എല്ലാവർക്കും സോണി സ്പോർട്ട് കോട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളയപ്പാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എൻ്റെ സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെള്ളയപ്പൊക്കെ ഈ റെസിപ്പിയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാറ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വറുത്തരിപ്പൊടി കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് പച്ചരി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം പച്ചപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് ഫസ്റ്റത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇളം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈസ്റ്റ് രണ്ട് തരം ഉണ്ട് മണിമണിയായിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റ് ഉണ്ട് തരിത്തരിയായിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് ഈസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും അത് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മൂടി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഫെർമെൻ്റ് ആയിട്ട് പത പത പോലെ ഒന്ന് പൊന്തി വരും അങ്ങനെ ആയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് നല്ല ഈസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയാലേ കാര്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്പം സോഫ്റ്റേ ആവില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് അവൽ മട്ടവലാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെള്ളവല് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാൻ ഈ അവലിന് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കെഴുകി എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് ചോറ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോറ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഏത് ചോറാണ് വയ്ക്കുന്നത് ആ ചോറ് എടുത്താൽ മതി ഈ ചോറും ഞാനൊരു ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര നിങ്ങൾക്ക് മധുരം ഇല്ലാണ്ടും ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മധുരവും കുറച്ചും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് പിന്നെ അവൽ ഞാൻ കഴുകിയിട്ട് അവലിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മിക്സിയിൽ അടിക്കുമ്പോൾ നന്നായി അറിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് പൊടിയാണ് വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് സാധാരണ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ നേരിട്ട് പൊടി ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് തെറിച്ച് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അപ്പത്തിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് ആകാനുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടോളൂ കേട്ടോ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണണം പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് നാളികേരമാണ് നാളികേര ഓപ്ഷണലാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ള കാരണം ഇട്ടു ഇടാണ്ടും ഇതേ റെസിപ്പി ചെയ്യാം ഇതേപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പം കിട്ടും കേട്ടോ നാളികേരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇട്ടതാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനിതൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അവൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചോറ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചോറ് ഞാൻ നന്നായി കഴുകി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചോറിൽ കഞ്ഞി വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ അപ്പം ഒട്ടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയത് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചാൽ ഉപ്പ് പഞ്ചസാര പിന്നെ നാളികേരം എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഫെർമെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ആ ഈസ്റ്റിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പോകണേ കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അവലൊക്കെ കുതിർത്ത കാരണം കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അരഞ്ഞു കിട്ടുകയും ചെയ്യാം അത് നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഒരു ഒമ്പതര നേരത്താണ് ഇത് അരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഞാനിനി എടുക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് മണി നാലര സമയത്തൊക്കെ അരച്ചു വെച്ചാൽ പത്ത് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഫെർമെൻ്റ് ആയി കിട്ടും അപ്പം അത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മധുരം കൂടുതൽ ഇടണ കാരണം കൊണ്ട് വൈകുന്നേരം മുഴുവൻ വെച്ചാലും അതിൽ പുളി കൂടാറില്ല മധുരം ഞാൻ കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടി നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തു അപ്പം നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിൽ കാണാം
അത് കഴിഞ്ഞ് അത് മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫെർമെൻ്റ് ആയി ഉണ്ടാവും അതായത് മുഗൾ വശത്ത് ചെറുതായിട്ട് പത പത പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ പോളങ്ങൾ പോലെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പിന്നെ ഇളക്കുമ്പോൾ പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ചെറിയ ചെറിയ പോളങ്ങളായിട്ട് നിറയെ ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അത് ഫെർമെൻ്റ് ആയതാ ഈ സമയത്ത് ആ മാവ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അപ്പം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ സൂപ്പറായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ എന്താ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനി ഒരു കയ്യിൽ മാവ് മാവ് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അടിയിൽ നിന്ന് കോരി എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിവശത്തെ മാവ് മുഴുവൻ എന്താ പറയുക അതുകൊണ്ട് അപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും അപ്പത്തിന് ഓട്ടമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ആകെ ഇതായി പോകും അപ്പം മാവ് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അടിയിൽ നിന്ന് കോരി അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കും ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കും കേട്ടോ അടുക്കിൽ കട്ടിയായിട്ടൊന്നും നിൽക്കില്ല എൻ്റെ അപ്പം നന്നായിട്ട് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കും നിറയെ നിറയെ ഹോൾസൊക്കെ വരുമ്പോൾ മൂടി വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേവിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് പച്ചരി വേണമെങ്കിൽ അരച്ച് ചെയ്യാം വറുത്തരിപ്പൊടി കൊണ്ട് ചെയ്യാം പച്ച പൊടി അരി അരിപ്പൊടി പൊടിച്ച് വെച്ചതുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടും ചെയ്യാം ഏത് മെത്തേഡിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം നാളികേരം നിർബന്ധമില്ല വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇട്ടില്ലെങ്കിലും ഇതേ അപ്പം തന്നെയാണ് കിട്ടുക കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നമുക്ക് അടിവശം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ അപ്പമാണ് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരുപാട് ടിപ്സുകൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും ഇതേപോലെ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് ഇതേപോലെ നല്ലൊരു വീഡിയോയിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം അതുവരേക്ക് എല്ലാവർക്കും ബായ്